नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस रात्रिकालीन संस्करण में और आज हम भारत के इतिहास की जो दुर्दशा की गई है वो कैसे की गई है बारे में बात करेंगे और उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं विजय चावड़ा आपके पसंदीदा लोकप्रिय अभिजीत चावड़ा जी आपका स्वागत है थैंक यू सर ये जो भारत का आजकल हम इतिहास पढ़ते हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं बल्कि अभी भी कोई उसमें परिवर्तन हुआ नहीं है विशेष थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का इधर उधर हुआ हो तो हम देखते हैं कि जो सारा का सारा ये जो मुगलिया इतिहासकार थे उन्होंने तो कोई दुराव छुपाव चोरी छुपे कुछ नहीं लिखा था तो ये सारा का सारा जो फ्रेमवर्क है वो कब चेंज हुआ कैसे चेंज हुआ और क्या क्या इन्होंने किया थोड़ा सा उसके आरंभ कब हुआ आप बताएंगे जी जी डेफिनेटली हमारा हिस्ट्री हमारा इतिहास बहुत डिस्टोर्ट किया हुआ है आज भी जो जो इतिहास हम पढ़ते हैं हमें जो हमें जो सिखाया जाता है स्कूलों में कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में ये सारा ब्रिटिश इतिहास है जो ब्रिटिश वर्जन है वो वो हमें पढ़ाया जाता है तो इसका आरंभ कैसे हुआ इसके शुरुआत कैसे हुई हमारा इतिहास कहाँ चला गया जो हमने लिखा था इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे तो हम हम हमें हमें ऐसा कहा जाता है कि जो हम भारतीय लोग हैं हम वी आर नॉट हिस्टोरिकल माइंडेड हम हम हमारे पूर्वज कभी इतिहास लिखते नहीं थे सिर्फ ओरली ट्रांसमिट करते थे ये हमें कहा जाता है ये हमें सिखाया जाता है और ये हमारे भी हिस्टोरियंस यही कहते रहते दैट्स द सेम थिंग दे कीप सेइंग अगेन एंड अगेन तो एक्चुअली क्या था कि हमारे पूर्वज इतिहास लिखते थे और कुछ कुछ बच गया है जैसे कि फॉर एग्जांपल कल्हाण का राज तनंगिनी जो है वो काफी डिटेल्ड इतिहास है भारत का अप टू द अप टू अबाउट 1000 इयर्स अगो रफली रफली कश्मीरी हिस्टोरियन थे कल्हाणा लेकिन एक्चुअल क्या था कि हमारे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी विश्वविद्यालय जैसे कहते हैं जैसे कि नालंदा तक्षशिला तिल्हारा शारदा पीठ उदंतपुरी विक्रमशिला बहुत बहुत सारे बहुत सारे और ये सारे जो महान विश्वविद्यालय थे हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं कि कितने थे इसमें भारतवर्ष में बहुत थे सब के सब तोड़ दिए गए अप्रोक्सीमेटली एक वर्ष पहले आज से पहले और इन सारे विश्वविद्यालयों में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी और हम जानते हैं क्योंकि जो तुर्क तुर्क है उन्होंने लिखा है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय का का डिस्ट्रक्शन हुआ तो उन्होंने उधर की जो लाइब्रेरी थी उसको जलाई और उसको जलने में महीने लगे तो क्लियरली हम हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स थे हिस्ट्री के विश्वविद्यालय में हर चीज का रिटर्न रिकॉर्ड होता है लाइब्रेरीज में साइंस होता है मैथमेटिक्स होता है एस्ट्रोनॉमी फिलोसफी रिलीजन और हिस्ट्री इतिहास तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो लाइब्रेरी उसको जलाया उसमें कई महीनों तक वो सारी बुक्स वो सारी पुस्तकें जली तो क्लियरली हमारे पूर्वज हिस्ट्री लिखते थे लेकिन ये सब डिस्ट्रॉय किया गया है सब कुछ जला दिया गया है और कुछ कुछ ही बचा है तो क्या हुआ कि हमारे जितने भी विश्वविद्यालय थे उन सबको डिस्ट्रॉय किया उनकी लाइब्रेरीज को जला दी आज कुछ बचा नहीं है और उसके पश्चात जो हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उस समय के उनको जो कुछ भी बचा कुछ याद था हिस्ट्री का उसको ओरली ट्रांसमिट करना पड़ा क्योंकि सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स मोस्टली चले गए थे और फिर जब जो यूरोपियंस भारत में आए तो उन्होंने कहा कि आप जो ये ओरल हिस्ट्री ट्रांसमिट करते हो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये सब मिथ है ये सब मिथोलॉजी है ये सब हिस्ट्री नहीं है अब हम आपका हिस्ट्री लिखेंगे इन अ प्रॉपर वे और तब से ये शुरू हो गया है द यूरोपियन और ब्रिटिश वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री और हमें आज यही पढ़ाया जाता है तो इसकी इसकी शुरुआत कैसे होती है जब यूरोपियंस पहली बार इंडिया आए तो उन्होंने बहुत ही अलग टाइप का सिविलाइजेशन देखा और ये एक्चुअली बहुत इंप्रेस थे भारत से भारत ऑलरेडी कुछ 500 600 साल से इन सम वे और द अदर तुर्कों के राज में था अंडर अंडर टर्किक ऑक्यूपेशन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया तो काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था ऑलरेडी कल्चर का हमारा सारा जो आर्किटेक्चर है टेंपल से सब चले गए थे हमारे सारे यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय हो गए थे सब कुछ हो गया था लेकिन फिर भी काफी सारा इंडियन कल्चर अभी भी उपस्थित था प्रेजेंट था और जीवित था और उन्होंने जो यूरोपियंस ने जो हमारा कल्चर देखा उससे वो एक्चुअली इनिशियली बहुत इम्प्रेस थे उन्होंने कहा कि इंडियन फैमिली सिस्टम तो बहुत अच्छा फैमिली सिस्टम है इट इज इंडियन फैमिली वैल्यूज आर फार सुपीरियर टू यूरोपियन फैमिली वैल्यूज और बहुत सारे इन्होंने लिखा है 
और बहुत सारा उन्होंने एक्चुअली अभी भी उपस्थित है वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट एंड एंड रीड दैट जो उन्होंने इनिशियली लिखा था फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और उनके भी जो और इनिशियल जो राइटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा लिखा इंडिया के बारे में पोर्चुगीज ने अच्छा लिखा डच ने अच्छा लिखा सब कुछ लिखा बाद में क्या हुआ कि एक सिविलाइजिंग मिशन बन गया उनका ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द मिशनरी एलिमेंट तो ये धीरे धीरे आने लगा इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बहुत रिजिस्ट किया था कि हमें ये मिशनरी एलिमेंट नहीं चाहिए हमें मिशनरीज नहीं चाहिए हम भारत में सिर्फ ट्रेड करने जा रहे हैं हम भारत को सिर्फ भारत का सिर्फ वेल्थ लूटना चाहते हैं हमें और कुछ नहीं करना है भारत में हमें उनका कल्चर तो अच्छा लगता है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये जो because of politics missionaries aage and they were able to use the east india company uh, rule over parts of india to enter india ab kya hota hai ki uske so, baad ye uh, uh, just to uh, supplement uh, what you are saying ye yeah. uh, east india company nahi chahti thi 1813 mein parliament mein zabardasti karke east india company ka charter amend kiya gaya aur usme ye dala gaya जी जी बिल्कुल तो उन्होंने इंसिस्ट किया उन्होंने बहुत इसके लिए लॉबिंग किया और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि ये ये हुआ पार्लियामेंट में उनका चार्टर अमेंड किया गया उसका चार्टर अमेंड किया और फिर इनका एंट्री हो गया इंडिया में और एज सुन एज ये मिशनरीज का एंट्री होता है इंडिया में पूरा का पूरा जो वर्णन है इंडियन सोसाइटी का इंडियन सिविलाइजेशन का पूरा उल्टा हो जाता है दे कम्प्लीटली रिवर्स एवरीथिंग और कहते कि सब कुछ प्रिमिटिव है बारबैरिक है बैकवर्ड है इंडियन इंडियन पीपल आर आर प्रिमेटिव बैकवर्ड हाफ सेवेज मोरली डिग्रेडेड ये सब उनका ये ये प्रोपेगेंडा शुरू होता है एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इज द इनिशियल इस फेज में फेज में एक व्यक्ति था जेम्स मिल नाम का जो एक वो स्वयं एक मिनिस्टर था चर्च का वो स्कॉटिश था राइट ही वॉज अ स्कॉट्स मैन एंड ही वॉन्टेड टू बिकम अ मिनिस्टर ही वॉन्टेड टू बिकम अ पादरी प्रीस्ट लेकिन उससे ये जॉब नहीं मिला तो बहुत उसने स्ट्रगल किया फिर वो लंदन चला गया टू स्टार्ट अ न्यू करियर और फिर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी में एक जॉब लिया उसको जॉब दिया गया एंड देन इट टुक अप दी टास्क ऑफ राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया अब ये आदमी जो कभी भारत आया नहीं था जिसे भारत की कोई भाषा आती नहीं थी ही डिसाइडेड टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो उसने एक बुक लिखी बहुत बहुत लंबी बुक है आई थिंक थ्री वॉल्यूम्स में है इफ आई नॉट मिस्टेकन जिसे कहते हैं जेम्स मिल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसने ये बुक लिखी अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में एटीन समथिंग में अर्ली राइट फर्स्ट क्वार्टर ओके एटीन जीरो फाइव राइट मुझे डेट्स एग्जैक्टली याद नहीं है बट या एटीन जीरो फाइव तो उसने लिखी बुक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जेम्स मिल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया और उसने कहा कि बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू इंडिया दैट्स व्हाई आई एम ऑब्जेक्टिव आई हैव नॉट बीन टेंटेड विद द इंटरेक्शन विद इंडिया सो बिकॉज आई एम नॉट बीन देयर आई एम मोर ऑब्जेक्टिव देन एनीबडी हु इज बीन देयर ये उसका अजीब सा आर्गुमेंट था स्ट्रेंज सो सो जेम्स मिल का ये सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ इंडिया है फ्रॉम द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव मेजर मेजर हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो जेम्स मिल वाज जेम्स मिल वाज अ स्कॉट्समैन स्कॉटलैंड इज आल्सो अंडर इंग्लिश ऑक्यूपेशन एक्चुअली सो ही वाज हिमसेल्फ यू नो फ्रॉम अ कॉलोनाइज्ड पीपल एंड ही बिलीव्ड इन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ही ब्रिटिश ही बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सिविलाइजिंग मिशन ऑफ इंडिया सो उसने क्या कहा अपने इस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही वाज एक्सट्रीमली वेरुलेंटली हिंदूफोबिक If you look, if you read the history, आपको दिखेगा बहुत हिंदू फोबिक हिस्ट्री है उसने कहा कि जो इंडियंस है हिंदूज है ये प्रिमिटिव लोग है बैकवर्ड है सैवेज है मोरली डिग्रेडेड अनसिविलाइज इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग दमसेल्व इन सिंसियर लायर्स परफीडियस ट्रेचरस सुपरस्टिशियस इग्नोरेंट मिसोजिनिस्टिक कावर्डली unclean disgustingly unclean people and only fit to be slaves usne ye sari cheeze kahi hai is history of india mein ye bahut bada ye usne kuch 10 saal se zyada lagaye the is history ko likhne mein without ever coming to india without ever knowing any indian language aur usne apna ye sara opinion usme dal diya hai it's still available for reading hinduism is nothing but hierarchy caste and oppression bas yahi sab jo ye framework aaj tak chala aa raha hai आज आज तक चला रहा है एग्जैक्टली दिस इज इट ऑल स्टार्ट्स इन इन अ सो कॉल्ड स्कॉलरली फैशन विद जेम्स मिल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन इन अ प्रॉपर वे तो ही एस्पाउज द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड ही ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ब्रिटिश हैव अ सिविलाइजिंग मिशन इन इंडिया क्योंकि भारत के लोग जो हिंदूज हैं वो कंप्लीटली अनसिविलाइज लोग हैं दे आर ओनली फिट टू बी स्लेव्स उनमें कोई दे आर नॉट कैपेबल of governing themselves or capable of having a high civilization so britain has to come there intervene and civilize these people because they are so bad to uska pura thesis yahi hai uska jo core core thesis hai is is history of india ka 
उसमें यही सब है एंड एंड स्ट्रेंजली द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड दिस मैंडेटरी रीडिंग फॉर एनी ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल हु वाज सपोज्ड टू गो टू इंडिया तो मतलब आप पहले इंडिया जाने से पहले इस ये पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़िए अच्छे से ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि आप कहां जा रहे हो सो दे उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स इंडिया आने लगे भारत आने लगे दे केम विद दिस हिंदू फोबिक माइंडसेट दे केम विद द प्री कंसीव्ड नोशन कि भारत एक बहुत बैकवर्ड सिविलाइजेशन है सिविलाइजेशन नहीं है ये सब ये सब दे आर ओनली फिट टू बी स्लेव्स दे आर इनसिंसियर पीपल दे आर लायर्स दे ट्रेचर्ड ट्रेचरस सुपरस्टिशियस इग्नोरेंट मिसोजिनिस्टिक बैकवर्ड सेवेजेस ये सब ये सब बार-बार बार-बार उनके दिमाग में डाला गया थ्रू दिस बुक एंड एज सून एज दे रीच इंडिया उनका पूरा पर्सपेक्टिव यही था तब से पूरा यू नो थिंग्स गो रियली बैड इन ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया इट बिकम्स वेरी ब्रूटल वेरी सैवेज एंड उनको लगता था कि हम सही कर रहे हैं क्योंकि ये लोग दे आर नॉट फिट to to be civilized i mean they are not civilized people so we have to be brutal with them to civilize them and how do we civilize them by converting them to christianity and and imposing western values and british values and all that to ye shuru hota hai to to ye jo bharat ka history ka distortion jo hai yahan se shuru hota hai in a major way with james mills history of india ab ye 19th century mein war mein bahut sari cheeze hui for instance we had the great max muller right max muller uh, और उसने ये जो पूरा आर्यन इन्वेशन थियरी खड़ा कर दिया राइट उसने कहा उसने ये ये क्लेम किया कि भाई भारत के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग और जो नॉर्थ इंडियन लोग है नॉर्थन इंडियन लोग ये सब एक एक बाहरी रेस के डिसेंडेंट थे व्हाइट स्किनड सुपीरियर पीपल हु केम फ्रॉम यूरोप and who were called the aryans aur ye aryans kuch 1500 bc ke aas pass bharat aaye aur unhone jo native log the bharat ke unko hara diya unko conquer kiya unko oppress kiya unhone unke upar ye aur aur ait aryan invasion theory ka jo main core concept hai jo kisi ko mostly logo ko dikhta nahi hai uske do claims hai main core do claims hai first of all hinduism is foreign to india and secondly sanskrit is foreign to india these are both representative representative of a foreign oppressive conquering culture ye uska core thesis hai so this is once again hindu phobia aur ye institutionalize ho gaya hai with the 19th century aryan invasion theory of max muller and or or usme aur bhi bahut sare log the for instance baad mein late 19th century mein ek naya ek ek व्यक्ति एक इंडिविजुअल आता है जिसका नाम था रॉबर्ट कॉल्डवेल जो एक बिशप था बिशप रॉबर्ट कॉल्डवेल उसका ये ये था उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सदर्न इंडिया में तमिलनाडु में लोगों को क्रिश्चियन बनाए लेकिन वो कर नहीं पाया ही स्ट्रगल्ड विथ इट एंड ही इवन लर्न द तमिल लैंग्वेज फिर उसने दूसरे मिशनरीज का जर्मन मिशनरीज का उसने स्टडी किया कि उन्होंने कैसे किया था और वो कुछ कुछ जगह पर सक्सीड हुए थे और फिर उसने एक नया डिवीजन खड़ा किया सोसाइटी में उसने कहा कि भाई ये साउथ इंडिया के जो लोग हैं सदर्न इंडिया के लोग नॉन ब्राह्मीस नॉन ब्राह्मीस ये सब एक एक नेटिव लोग हैं द्रविडियंस उसने नया एक टर्म शुरू किया मीन कॉइन किया द्रविडियंस उसने कहा कि आर्यंस एंड द्रविडियंस आर टू सेपरेट रेसेज और उसने ये रॉबर्ट कॉल्डवेल खुद बिलीव करता था कि जो सो कॉल्ड इंडो यूरोपियंस है ये सुपीरियर रेस है the indo europeans or so called aryans have higher mental capabilities and higher capacity for civilization and the dravidians are are inferior uska ye core belief tha but usne tamil uh, tamil language mein bahut sara bahut sara nahi kaafi sara literature dikha and usne usne ye ye ek ek naya term wo bhi usne coin kiya brahminism brahminical aryans aur usne kaha ki uh, aryans are so called high caste high caste oppression to ye sare concepts jo jo आज तमिलनाडु में बहुत पॉलिटिकल लेवल पर बहुत ही करेंसी uh, रखते हैं दीज आर ऑल समथिंग दैट रॉबर्ट कॉल्डवेल स्टार्टेड सो दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द आर्यन इन्वेशन थियोरी मैक्स बिलोर्ड ने तो सिर्फ एक एक इन्वेडिंग रेस की बात की थी अब ये रॉबर्ट कॉल्डवेल कॉल्डवेल ने एक दूसरा रेस बना दिया कि भाई जी जो ओरिजिनल इंडियंस है इंडिजिनस इंडियंस है ये द्रविडियंस है और तब से ये आर्यन द्रविडियन डाइकोटमी शुरू हो गई है और आज उसको एज अ डी फैक्ट एज अ फैक्ट प्रेजेंट किया जाता है इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इवन दो देर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स और आज भाई रॉबर्ट कॉल्डवेल रॉबर्ट कॉल्डवेल अप्पा का स्टैचू है का एक पुतला है मरीना बीच चेन्नई में आप अगर जाएंगे वहां पर तो उनका बड़ा स्टैचू है और ये वहां के पॉलिटिशियंस और लोग उसको उसको गार्लैंड माला पहनाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको बहुत बड़ा आदमी समझते हैं 
तो ये ये दिस इज अनदर तो ये भी एक डिस्टोर्शन ऑफ हिस्ट्री है डिस्टोर्शन ऑफ इंडिया एंशियंट हिस्ट्री कि भाई भारत के लोग कौन है हु आर द इंडियन पीपल वट इज देर ओरिजिन वट इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन तो इसको इसका ओरिजिन ही उसका ओरिजिन ही ऑपरेसिव बना दिया गया है थ्रू दिस फेक कंप्लीटली फेक कंप्लीटली अनसाइंटिफिक एंड एंड बेजलेस थियरी सो दिस इज द आर्यन इन्वेजन थियरी जिसमें मैक्स मिलर का बहुत बड़ा हाथ था और बाद में रॉबर्ट कॉलवेल का भी हाथ था और बहुत सारे उसमें और भी लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन वेरियस वेज आजकल उसको इंडो आर्यन माइग्रेशन थियरी कहते हैं और वेरी सुन मैं मैं उसको टूरिज्म और पिकनिक थियरी कहता हूं क्योंकि उसका भी माइग्रेशन का भी कुछ एविडेंस नहीं मिलने वाला है बट दिस इज अनदर वे इन विच इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिस्टॉर्टेड और आज आपके टेक्स्ट बुक्स वेदर इट इज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इस थियरी को पढ़ाते हैं एज इफ इट इज अ रियल साइंटिफिक फैक्ट हर जगह आपको यही पढ़ाएंगे आपके प्रोफेसर्स आपके टीचर्स कहेंगे कि भाई आर्यन इंडिविजन हुआ था आर्यन्स एंड द्रविडियंस आर टू रियल थिंग्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ और आज के बच्चे आई मीन दैट्स व्हाट इंडियंस हैव बीन टॉट फॉर जनरेशंस and this is what's creating these these divisions in society this is another distortion of history uske baad ek ek attitude hai right this uh, abhi kya hua ki the study of india and the study of the of the east you know of the east became a scholarly discipline in the west ab ye jo superior Orientalism, yes, yes, इसको, इसको एक scholarly discipline बना दिया तो mainly इसका research होता ये ये research करते थे ये लोग from from far away and sometimes they used to come come to India तो ये research करते थे mainly तीन भाषाओं में एक तो अंग्रेजी में दूसरा जर्मन में जर्मन का बहुत बड़ा इसमें एक कंट्रीब्यूशन है और तीसरा फ्रेंच में एंड द डिसिप्लिन वेर ह्यूमैनिटी सोशल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंड ऑल्सो एंथ्रोपोलॉजी ऑल दैट और इसके आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे हिस्टोरियोग्राफी में आर्ट में पेंटिंग में लिटरेचर में तो ओरिएंटलिज्म क्या चीज है ओरिएंटलिज्म इट एसेंशियली रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर एंड ईस्टर्न कल्चर एज सिंप्लिस्टिक वेरी सिंप्लिस्टिक इन अ वेरी स्टीरियोटाइप्ड एंड डिस्टोर्टेड मैनर इट इज पोर्ट्रेट इज इनफीरियर इन वेरियस एग्जाजरेटेड वेज इट इज पोर्ट्रेट इज एक्सॉटिक एंड बैकवर्ड एंड स्ट्रेंज एंड परवर्टेड एंड द एंटायर रिप्रेजेंटेशन इज डीपली डी मीनिंग राइट तो ये जनरलाइज करते हैं हमारे कल्चर को और मिस रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल्स स्नेक चार्मर्स भाई नेहरू जी भी ये ये इमेज को प्रोपोगेट करते थे स्नेक चार्मर इमेज ऑफ इंडिया जब जैकलिन कैनेडी भारत आई थी तो उनके सामने उनको उनको एक स्नेक चार्मर दिखाया गया था एट द बिहेस्ट ऑफ श्री द ग्रेट मैग्निफिस श्री नेहरू जी सो orientalism manifests itself in the in the depiction of snake charmers india is a nation of snake charmers india is a nation of carpet vendors you know parda wali parda wali ladies wild women aur aapke wo log unke agar aap painting dekhenge to you will see disorderly markets chaotic social scenes you will see very decadent scenes of palaces they will show uh, decaying society half naked primitive people and, and things like that or agar uh, literature or history mein bhi orientalism aapko dikhega for instance all the fake stories of uh, of the juggernaut jagannath ka jo rath yatra thi usme wo kehte the ki it used to crush hundreds of people on on every occasion phir ye kehte the ki sati hota hai bharat mein har jagah sati har har nari ko sati karna padta hai aur aise bhi claim hote the ki indian has to do child sacrifices to the ganga and so on so forth so ye bilkul artificial fake distorted caricaturized and malignant fake फिक्टिशियस इमेज एंड नोशन ऑफ इंडिया इन्होंने बनाया था इसका ध्येय क्या था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था टू सब्जुगेट एंड कंट्रोल टू सब्जुगेट इंडिया टू कीप इंडियन डाउन कभी भी आप कुछ बात करेंगे तो भाई बोलेंगे तो आपका सोसाइटी तो इतना बुरा है आप में ये है वो है आप वेमेन को इतना बुरी तरह से ट्रीट करते हैं आपका सोसाइटी इतना बैकवर्ड है इग्नोरेंट है सुपरस्टिशियस है मिसोजनिस्टिक है कास्टिस्ट है ऑल दैट by that you subjugate indian society and you control indian society and you control the entire narrative of indian society what india is about the west will control all views about india and the west will authorize what views are allowed and what views are not allowed about india to ye orientalism hai this is essentially a rationalization for european colonialism this may east ko i mean there was this uh, uh, arab american uh, scholar called edward said who coined this term or uh, who wrote a book in the 1970s called orientalism to usne kaha ki the east which he mainly spoke about the arabic world the islamic world usne kaha ki the east is depicted as inferior backward primitive savage and so on and so forth and therefore it is depicted as something that is in need of western intervention western rescue and western 
सिविलाइजेशन सो द वेस्ट हैज अविलाइजिंग मिशन तो ये वंस अगेन द सेम थिंग है इट्स द इट्स द the the espousing of the of the claim that the west has a civilizing mission in in the east in india right to ye sab hai so so orientalism became a policy it became a scholarly thing aur aaj bhi aapko dikha gaya hai aajkal especially when we when it comes to the islamic world when it comes to the middle east when it comes to north africa uh, thode depictions west mein acche ho gaye because of certain political compulsions and all that yes lekin when it comes to india is it is still exactly orientalist उनका पूरा जो आज भी आपको दिखेगा उनके सो कॉल्ड स्कॉलरशिप में हिंदू फोबिया नेकेड ब्लेटेंट हिंदू फोबिया नेकेड डिस्टोर्शन मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड इवन इंडियन सोसाइटी इज इट इज टूडे आप कुछ भी बात करेंगे बोलेंगे भाई आपका सोसाइटी तो कास्ट हिस्से सो यू हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट एनीथिंग एंड सो ऑन सो फॉर्थ तो यू विल सी दिस इवन टूडे ये कहीं भी गया नहीं है वेन इट कम्स टू अदर कल्चर दे हैव टोन डाउन इंटेंसिटी ऑफ द ओरिएंटलिज्म but when it comes to india it's actually toning up ab aur ab aur bhi ye aapko dikhega uh, the the intensity is even more and there are various professors in the in the us in rutgers university in other places who we know the, the usual suspects who are very very uh, active in propagating this this distorted image of india so this is all distorting the history and and the culture and civilization of india and white washing what really happened now हम व्हाइट वॉशिंग की बात कर रहे हैं इधर लिखा है भाई हाउ इंडियन हिस्ट्री वाज व्हाइट वॉश्ड सो ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट 1000 इयर्स द पास्ट 1000 इयर्स ऑफ इंडिया वाज वाज एसेंशियली अ पीरियड ऑफ जेनोसाइड इवन द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज शोन हैज पुट ऑन रिकॉर्ड दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द द टर्किक टायरेंट औरंगजेब एटलीस्ट 6 मिलियन इंडियंस डाइड ड्यूरिंग हिज रेन दिस इज अ वेरी ब्रूटल टोनिंग डाउन ऑफ व्हाट रियली हैपेंड आई वुड से अगर आप आप जो जो टर्किक रिकॉर्ड से पर्शियन रिकॉर्ड से उसको पढ़ेंगे दे स्पीक ग्लीफुली अबाउट किलिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस और अगर आप एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेते हो और आप कहते हो कि भाई एक एक साल में ओनली हाफ अ मिलियन पीपल डाइड देन इन अ सेंचुरी यू गॉट फिफ्टी मिलियन पीपल हु डाई in in seven centuries you got almost half a billion people who die in india at the hands of these tyrants so if you look at the death toll during the turkic occupation it's close to half a billion indians over 5 6 centuries and aur hum jante hain ki british rule mein at least 100 million 10 crore log bharat ke mare gaye the through artificial famines through reprisals through warfare especially in the aftermath of 1857 जो ब्रिटिश हिस्टोरियन से ये स्वयं कहते हैं कि इन द आफ्टर माथ ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन द ब्रिटिश वेंट ऑन अ ब्रूटल रैम्पेज ऑफ रिप्राइजल्स अगेंस्ट इंडियंस इन द किल्ड एटलीस्ट टेन मिलियन इंडियंस इन द आफ्टर माथ ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन तो उधर दस मिलियन है और अगर आप फैमिन का टैली एड करेंगे तो कम से कम आपको सेवेंटी एटी नाइनटी मिलियन मिलेगा और उसमें एक अनस्पोकन death toll is which comes from the non starvation death because when you are starving but you have not died from starvation you are easily prone to die from diseases to ye isko ye count nahi karte the usme right so if you add up all this minimum 100 million indians died at the hands of the british in all these artificially created famines and epidemics so the past 1000 years where was was a millennium of humiliation and a millennium of genocide india has suffered the worst genocide in human history और ये कहीं भी आपको कोई इंडियन हिस्टोरियन बोलेगा नहीं इट इज नॉट रिटर्न इन एनी इंडियन टेक्स्ट बुक इन एनी हिस्टोरिक एनी एनी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन एनी एनी हिस्ट्री बुक नो इंडियन हिस्टोरियन वांट्स टू टच दैट फैक्ट विथ अ बाज पोल तो ये हुआ है एंड देर आर वेरियस ब्रिटिश हिस्टोरियंस जिन्होंने इसके बारे में एक्चुअली लिखा है फॉर इंस्टेंस एलियट एंड डाउसन तो एलियट एंड डाउसन यस तो हेनरी जी सर जी तो हेनरी एलियट थे जिन्होंने एक्चुअली मेन वर्क किया और उनकी उनके देहांत के बाद जॉन डाउसन ने उनका जो जो काम था उसको फिनिश किया एसेंशुअली तो ये जो एलियट एंड डाउसन का जो बुक है बहुत इंटरेस्टिंग बुक है मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इट इज एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव उसको पढ़ना बहुत बड़ा काम है आठ वॉल्यूम का उनका वर्क है it's it's called the history of india as told by its own historians and it's not actually told by indian historians it's told by about more than 200 arabic and persian historians who wrote about india to ye log kon the arabic historians or persian historians there are there are the various court court historians of the various oppressors of india invaders and occupiers of india ab unke har ek har ek tyrant ka ek ek do historian hote the to unhone ye sab record kiya hai the activities and and depredations of the oppressors in india of the of the turks and arabs in india mainly turks 
तो हेनरी एलियट ने इन सारे रिकॉर्ड्स को मोर देन 200 अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियंस उनके अकाउंट्स को डीपली स्टडी किया और उसने उसके आउट ऑफ दैट उसने ये आठ वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा वर्क बनाया द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस और उसमें क्लियरली उसने लिखा है क्लियरली दिखाया है भाई इन्हीं के शब्दों में क्या 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 हुआ है राइट सो इट 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 लेज आउट इन ग्रेट डिटेल कि भाई भारत का क्या हाल किया इन तुर्कों ने और क्या क्या अट्रोसिटीज की इट इज वेरी ब्रूटल इट्स वेरी इन इन सम केसेस इट्स क्वाइट ग्राफिक एंड इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग बोल जी सर वैसे ये बोला जाता है कि एलियट एंड डाउसन ने ये इसलिए लिखा था और बल्कि उनको कमीशन किया गया था ये इसलिए करने के लिए कि जिससे जो अंग्रेजी शासक हैं वो मुसलमान शासकों की तुलना में अच्छे दिखाई पड़े यस यस मुख्य मोटिवेशन 1857 के आफ्टर माथ में ये था ऐसा लोग कहते हैं नो सर्टेनिटी अबाउट इट लेकिन ऐसा लोग कहते हैं और इससे पहले कि आप आगे बढ़े मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अभिजीत जी से और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप और सुपर चैट का उपयोग कर सकते हैं जी अभिजीत जी जी आपकी बात 100 परसेंट करेक्ट है कि लोग ऐसा कहते हैं कई लोग ऐसा कहते हैं कि उनका ये एलियट और डॉसन का ऑब्जेक्टिव यही था कि टू शो द ब्रिटिश रूल एज फार मोर बेनेवोलेंट एंड काइंड एंड 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 कंस्ट्रक्टिव देन दी टर्किक रूल और उस ये सारे ये जो आठ वॉल्यूम्स है उसमें वो पूरा क्लियरली उन्होंने दिखाया कि जो एक्चुअली क्या हुआ था राइट सो दिस इज वन थिंग वन वर्क डन बाय द ब्रिटिश व्हिच डज नॉट व्हाइट वॉश व्हाट हैपन इन द पास थाउजेंड इज उसमें ब्रिटिश डिप्रेडेशन की कोई बात नहीं है बट बट टर्किक डिप्रेडेशन का पूरा एक पूरा डिटेल अकाउंट है राइट right? लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में इस वर्क को डाउन प्ले किया जाने लगा कि भाई इन्होंने एक बहुत वन साइडेड नैरेटिव दिया है और ऐसा सब कह, ये कहने लगे फॉर इंस्टेंस लेटर आफ्टर आफ्टर 1947 के जो हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये स्पिन डाल दिया इसके ऊपर कि भाई एलियट एंड डोसन वेयर ये ये अंग्रेजों ने खुद शुरू किया था आ, अच्छा ये आपके आ, अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस मोहम्मद हबीब वाला और रशफुक विलियम जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उसको हेड ऑफ हिस्ट्री बताया था हिस्टोरियन था भी नहीं उसको बना दिया तो हाँ, उसको आज के अंग्रेजों ने जब दे स्टार्टेड प्लेइंग हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम तब उन्होंने खुद के वर्क को एलियट और डाउसन को डाउनग्रेड करना 1820 के आसपास ये शुरू कर दिया था जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था इट को इनसाइडेड राइट 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 सो आप एक 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 ऐसा समय आया ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जब ब्रिटिश को मालूम दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इवेंचुअली कभी ना कभी हमें भारत से निकलना है इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम कुछ और एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे टू मच राइट सो इवेंचुअली वी विल हैव टू लीव इंडिया और भारत को लीव करने के बाद भी दे वॉन्टेड टू यूज इन वेरियस वेज फ्रॉम मे बी फ्रॉम द जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव क्योंकि जियो पोलिटिकली इंडिया इज इज इन अ प्राइम पोजिशन इन द इंडियन ओशन रीजन एंड इट इज ऑल्सो इन अ प्राइम पोजिशन एज द गेट वे टू सेंट्रल एशिया तब बाई पाकिस्तान था नहीं उस समय सो इंडिया वॉज द गेट वे टू सेंट्रल एशिया फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन स्पेशली थ्रू गांधार थ्रू खाइबर पास एंड ऑल दैट सो दैट्स वाई इवेंचुअली ये आइडिया आ गया उनमें कि वेन वी लीव विल ब्रेक इंडिया will break india and will divide in india into a muslim dominated place and a hindu dominated place that sort of thing uh uske bahut sare alag alag geopolitical motives the we will not go into that right now but to agar fir kya hua so then they started uh, becoming very much pro invaders and pro muslim and they started uh, uh, downplaying the aspirations of the overall population of india so they started playing the communal politics the religious politics ki bhai hindu aur muslim ko ladai karani hai jhagda they want to uh, pit them against each other and they always de- decided to favor the muslims british uh, jo jahan par bhi unhone raj kiya hai they always create this divisions they create uh, two dichotomous uh, टू और थ्री डाइकोटोमस पार्ट ऑफ सोसाइटी और जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी है उसको वो लोग बढ़ावा देते हैं प्रोत्साहन देते हैं फॉर इंस्टेंस अनदर एग्जाम्पल इज द ब्रिटिश एलिवेटेड द पार्स इज आउट ऑफ नो वेयर एंड एंड टर्न दम इन टू ग्रेट एंटरप्रेनर्स एंड ग्रेट बिजनेस मैगनेट एंड ऑल दट जो पार्स इज बहुत सेंचुरीज से इंडिया में थे ब्रिटिश आने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल काम नहीं किया लेकिन ब्रिटिश आने के बाद सडनली वो महान बन गए सो दिस इज हाउ दे आर्टिफिशियली एलिवेटेड वन स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी 
then they did that with the muslims so they aided the muslims and they they promoted them their, their political aspirations and they also fomented the the uh, sentiment for 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 having a, a nation of their own which start in the late 19th century second half of 19th century onwards so for that they were they obviously had to downgrade and and uh, you know try to suppress eliot and dawson's work so british swayam jaise aapne kaha they started themselves uh, downgrading or 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 downplaying the work of eliot and dawson wo kehne lage ke bhai ye log uh, they were slightly one sided they, they should not be taken they, they, they should be a more uh, holistic approach or whatever jo bhi bahana unhone banaya lekin banaya but it became part of the mainstream jaise aapne kaha ki rushbrook williams jo a jo he was associated with mohammed habib and he was a, i think he was very fond of sufism and all these things to ye sab aage fir naye elements and they started putting a new spin on indian history and they started downplaying the atrocities of the past 1000 years ye sab hua and then obviously uh, then we have the marxist historians the so called marxist socialist uh, historians who claim to be marxist but who are essentially uh, distortionists so for instance you, you ye mohammad habib tha aur unka unka ek putra hai uska naam kya irfan habib hai and then you have romila thapar and all that so after the after the so called independence of india after 1947 the entire education system went into the hands of the marx so called marxist uh, school of historiography or marxist historians unhone pura ek strangle hold bana diya with state support on the indian education system on the academia on the writing of history or bahut acche acche historians the hamare bahut acche for instance dr dr bibi lal one of the greatest archaeologists the world has ever seen unhone kitne sare works kitne sare papers publish kiye hain unhone kitne sare books likhi hai none of it was allowed to make its way into the uh, academic teaching environment kuch bhi nahi उन्होंने इतना मोन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन किया है इन द फॉर्म ऑफ दिस स्कॉलरली आउटपुट उसको उसका कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है इन द इंडियन टेक्स्ट बुक्स बिकॉज ही वाज मार्जिनलाइज्ड कंप्लीटली बाय द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस सो एंड दे कंटिन्यूड निगेटिंग इंडियन सिविलाइजेशन दे कंटिन्यूड द ओरियंटलिस्ट अप्रोच दे डिसरिगार्डेड एनी न्यू आर्कियोलॉजिकल uh discovery kuch bhi naya milta hai they just kept on disregarding it and and sidelining it aur jo ऑफिशियल पोजिशन था ब्रिटिश का फ्रॉम द लेट नाइनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड इन द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी ऑनवर्ड उसको आज तक उन्होंने परपेचुएट किया है अब लगता है कि धीरे धीरे शायद कुछ बदलेगा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सो दैट इन नटशल इज द स्टोरी ऑफ द डिस्टोर्शन एंड वाइट वॉशिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री करेक्ट ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस प्रोसेस में जो भारत का जो सही इतिहास था वो भी पूरा छुप गया दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे आप जो हैं वो कृपया इस वीडियो को लाइक करें लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें साथ में बेल आइकॉन दबाएं और हमारी कुछ आर्थिक सहायता करने के लिए जो लिंक नीचे दिए हुए हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके आप हमें सहायता कर सकते हैं तो जो इसका जो सबसे बड़ा जो जिसको कैजुअल्टी कहेंगे वो भारत का जो असली इतिहास था जो हमारा इतिहास जो है जो जैसे पुराणों में भी जो था वो पुराणों में भी उसकी जो जीनियोलॉजीज हैं वो सारी करेक्ट नहीं है अब ये सिद्ध हो चुका है और उसके कारण जो हमारे बड़े बड़े जो साम्राज्य थे जैसे कि चोल साम्राज्य था या काराकोटा था या आपके कुषाणों का साम्राज्य था इतने बड़े बड़े साम्राज्य थे जबकि आजकल ये सिखाया गया कि नहीं साहब के भारत ने तो कभी अपना साम्राज्य कभी फैलाया ही नहीं इस तरह की बातें तो वो जो कुछ महान गाथाएं थी वो कौन कौन सी गाथाएं थी जो गायब हो गई बहुत सारी बहुत सारी ऐसी गाथाएं हैं जिसके बारे में कोई बोलता नहीं है जिसके बारे में कोई लिखता नहीं है आजकल तो चोल साम्राज्य के बारे में अब हर कोई जानने लगा है लेकिन पांच वर्ष पहले किसी को पता नहीं था चोला साम्राज्य के बारे में किसी को बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि चोला ने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया था ऑल द वे अपू द फिलीपींस किसी को पता नहीं था अंटिल 2017 और दरबार फिर धीरे धीरे सब आने लगा अब अब तो उसके बारे में मूवीज बन रही है अच्छी बात है आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कारकोटा साम्राज्य के बारे में कोई जानता नहीं है ऑलमोस्ट ललित आदित्य मुक्त पीटा जिन्होंने बहुत सारा प्र, 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 बहुत सारा एक हिस्सा सेंट्रल एशिया का कॉन्कर किया था टिबेट भी कॉन्कर किया था उसके बारे में कोई लिखता नहीं है आई थिंक आजकल एक नई बुक आई है बाय मिस्टर विक्रम संपत जिसमें आई थिंक कारकोटा साम्राज्य का कुछ मेंशन है मैंने सुना है आई नॉट रेड इट येट बट इट्स अ गुड थिंग तो कारकोटा साम्राज्य है चोला साम्राज्य है गुप्ता साम्राज्य 
आप विक्रम संपत को आप ऑन द साइड लाइन्स यू कैन इंटरव्यू है सडनली यस ये विल टॉक या राइट right. और फिर गुप्त साम्राज्य है गुप्त साम्राज्य ने भी बहुत सारे अचीवमेंट्स किए थे उन्होंने भी बहालिक को कंकर किया था विच इज सेंट्रल एशिया उत्तर मध्य रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया इन ऑल दैट और फिर कुशान साम्राज्य है जिसके बारे में कहते हैं कि भाई कुशान साम्राज्य एक कुशान साम्राज्य के कुशान एम्पायर के बारे में बहुत सारे मिसरिप्रेजेंटेशन और डिस्ट्रोशन है पहली बात है लोग कहते हैं कि भाई ये तो फॉरनर्स थे ये बाहर से आए थे ये हुन थे या तुर्क थे या कुछ थे भाई उस समय कोई हुन कोई तुर्क नहीं थे दे वर नॉट टर्क्स एट द टाइम एंड द कुशांस वेर नॉट हुनिक इन ओरिजिन दे वेर इंडियन इन ओरिजिन वो उत्तर कुरु से आए थे या विच इज द प्रेजेंट डे सो कॉल्ड सिंजियांग उस समय वहां पर कोई भी हुनिक या तुर्किक एलिमेंट नहीं था उनका लैंग्वेज भी इंडियन ओरिजिन लैंग्वेज था द ओल्ड टोकार इन लैंग्वेज मोस्ट लाइकली और उनका कल्चर पूरा का पूरा इंडियन था और और उन्होंने जो भारत के लिए किया है फ्रॉम अ कल्चरल पर्सपेक्टिव इट इट इज सरपास बाय ऑलमोस्ट नोबडी एल्स जो कनिष्क ने भारत के कल्चर को स्प्रेड करने के लिए किया है आई मीन ऑलमोस्ट नोबडी हैज बीन एबल टू डू समथिंग ऑफ दैट मैग्नीट्यूड उसने पूरा का पूरा ईस्ट एशिया को इंडियनाइज कर दिया कनिष्क ने ही स्टार्टेड द प्रोसेस एंड ही एडिड इट टू अ ग्रेट एक्सटेंड और कहते हैं कि भाई दूसरी बात ये डिस्टोशन होती है कि कुशानों के बारे में कि ये बुद्धिस्ट थे तो उसके उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि आप कनिष्क जो उनका सबसे महान एम्पर था हमारा जो महान एम्पर था कनिष्क उसके कॉइन्स देखिए उसके कॉइन्स में हर कॉइन में एक एक साइड पर कनिष्क का एक फिगर है और ओवर साइड पर एक डिविनिटी का फिगर है सम गॉड और गॉडेस वट एवर अब आप देखिए उसमें कौन से गॉड्स गॉडेसेस एक्सेट्रा है और उसमें कितने गौतम बुद्ध के आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे उसके जितने भी कॉइन्स मिले हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली फाइव परसेंट में बुद्धिस्ट इमेजरी है बाकी सारे कॉइन्स में हिंदू इमेजरी या फिर यू नो ग्रीक इमेजरी थोड़ी बहुत है बट ओनली फाइव परसेंट इज बुद्धिस्ट एंड येट दे से दैट ही ही वाज अ बुद्धिस्ट किंग अरे भाई क्या है व्हाट इस तरह से ये लोग डिस्टोर्ट करते हैं चीजों को पहले तो ये कहते हैं कि ये हुन था या तुर्क था और दूसरा कि ये बुद्धिस्ट था ये बुद्धिस्ट नहीं था ही वॉज अ हिंदू ही आई मीन हिंदुइजम वॉज वॉज अ मल्टी लेयर्ड सिस्टम इसमें सारे ईरानियन डिविनिटीज भी आते थे उसमें ग्रीक डिविनिटीज भी आते थे इट वाज ऑल पॉलीथीइस्टिक इट वाज ऑल द सेम थिंग सो कनिष्क ये तो वैसे अगर देखा जाए तो ये बौद्ध और हिंदू का जो भेद है और ये सिख और हिंदू का भेद है ये भी अंग्रेजों ने ही किया है इसके पहले तो हां हां यस यस ये सारे सारे डिवीजन सोसाइटी के इन्होंने खड़े किए ये जेम्स प्रिंसिप ने आके ये सारा आर्टिफिशियल शुरू किया था कि साहब ये बौद्ध कुछ अलग थे और कुछ सुपीरियर थे टाइप्स या yeah, तो ऐसे बहुत सारे डिस्टोशन से आई मीन मॉरियन मॉरियन डायनेस्टी से पहले भी बहुत सारे एम्पायर्स हुए हैं आपको उसके बाद के भी बहुत सारे फॉर फॉर एग्जांपल वाकाटक एम्पायर के बारे में कोई जानता नहीं है अरे बहुत बड़ा एम्पायर था वाकाटक एम्पायर राष्ट्रकूट थे जो बहुत सिग्निफिकेंट थे और और, और कौन सा था वेस्टर्न क्षत्र जो महाक्षत्र थे वेस्टर्न इंडिया के उन, उनका भी बहुत बड़ा साम्राज्य था ऐसे बहुत सारे आ, और कौन सा था महामेघवर्मन डायनेस्टी किसी ने सुनी नहीं होगी उड़ीसा की राइट पाल डायनेस्टी जो ईस्टर्न इंडिया की थी बंगाल एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी डायनेस्टीज है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन किए भारत के लिए हमारे कल्चर के लिए हमारे हमारे सिविलाइजेशन के लिए जिसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक्स में एक भी मैंशन नहीं मिलेगा आपको मिलेगा तो शायद एक 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 सेंटेंस या एक पैराग्राफ मिलेगा कहीं यहाँ वहाँ मोस्टली यही बातें होती है और मुगल्स मुगल्स नहीं थे भाई नॉट मोगल्स टर्क ये तुर्क थे उसको तुर्क कहते थे हमारे पूर्वज उनको उनको मुगल नहीं कहते थे तुरुष्क तुरुष्क यस करेक्ट तो ये सारे डिस्टोर्शन से बहुत डिस्टोर्शन से बर बर के आई मीन वी कैन स्पीक अबाउट दिस फॉर फॉर डेज एंड वीक्स एक्चुअली इतने सारे डिस्टोर्शन तो चूंकि इतना आज समय नहीं है तो फिर हम इसको एक एक करके फिर कभी और पिकअप करेंगे मेरे ख्याल से एंशंट मीडियवल और मॉडर्न करके और दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे हिस्टोरियंस का है वो हमारी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री को उन्होंने पूरा का पूरा झुठला दिया जी जी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जो नॉन एंटिटीज थे उनको हीरोज बना दिया है और जो रियल हीरोज थे उनको उनको मार्जिनलाइज किया है बहुत बहुत एग्जाम्पल से क्या बोले <laughs> हाँ वो देख लीजिए ना किस तरह से गांधी और नेहरू को किस तरह से एग्जॉल्ट किया गया नेताजी सुभाष बोस को कैसे डाउन किया गया बिल्कुल और फिर नेहरू जी के जो ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो हम सब जानते ही हैं तो मॉडर्न इंडिया को बनाया भाई <laughs> जी नेहरू जी इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नो डाउट जो आज जो कुछ हो रहा है उनका ही उनका ही दिन है उनकी दिन है सब <laughs> 
<laughs> बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो नेहरू जी और सावरकर जी के बारे में भी बड़ी तुल्ला करते हैं ना लोग हाँ सावरकर जी के बारे में इतना मैंने पढ़ा नहीं है अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट हैड द टाइम टू रीड अबाउट मिस्टर सावरकर मुझे पढ़ना पड़ेगा वो सो आई आई एम नॉट इन पोजिशन टू टू से मच अबाउट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट बट इट्स क्लियर कि अगर किसी को ये लोग डिमोनाइज करते हैं इट मीन दैट दैट पर्सन नीड्स टू बी स्टडीड इन डिटेल दैट पर्सन विल बी दपोजिट वॉट दे आर क्लेमिंग ही वॉज ये तो गारंटीड है अगर कश्मीर की हिस्ट्री देख लीजिए ना कश्मीर की हिस्ट्री में क्या क्या किया इन्होंने हाँ 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 जिसको भी बुरा कहेंगे वो अच्छा निकलेगा और जिसको अच्छा कहेंगे उसको आपको बहुत सस्पिशन से देखना पड़ेगा बिकॉज़ देयर बी समथिंग हिडन जी बिल्कुल करेक्ट है तो अब हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं तो हम अब उन प्रश्नों पर चलते हैं और दर्शकों से फिर से अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें कि पाँच और छः तारीख को पाँच और छः नवम्बर को हमारा हमारा इवेंट है एनुअल इवेंट जयपुर डायलॉग्स 2022 और इस पे अब हाउसफुल है भाई अब कोई रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं है अब ये जी से जो मिलना चाहते हैं अब वो फिजिकली नहीं आ पाएंगे जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं वो निश्चित रूप से आके अब ये जी से भी मिल सकते हैं वो यहाँ पर होंगे और वैसे वॉक इन का एक ऑप्शन है उस पर आप चांस ले सकते हैं तो आइए अब चलते हैं प्रश्नों पर प्रवीण कुमार जी धन्यवाद आपको ठाकुर साहब जी ठाकुर साहब जी क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब कह रहे हैं सर प्लीज इनवाइट प्रवीण मोहन सून इज अ लिविंग लेजेंड कंट्रीब्यूटिंग टू एंशंट इंडियन हिस्ट्री यस ही इज ही इज डेफिनेटली मेकिंग ग्रेट कंट्रीब्यूशन एंड वी हैव गॉड इज कॉन्टैक्ट नाउ वी विल अप्रोच मलया बेन भट्टाचार्य क्रिश्चन वाई डिड इंडिया डिसाइड टू अलाइव विद यू एस एस आर इन स्पाइट ऑफ बींग नैम मेंबर when us was also sympathetic towards india and even offered to assist india in economic growth plus even upgrading military infrastructure uh india's foreign foreign policy was a mess it was muddled there was no clear thinking it was not uh, a foreign policy that was uh, you know driven by the imperatives of the national interest it was all driven by the imperatives of of whims and fancies of the of whoever was running the show and we know that the great magnificent shri nehru ji was running the show and he was a fabian socialist so that's why despite being an anglophile he had a very great soft corner for socialism and at that time the great socialist power and successful superpower was the ussr they had been able to rise from the ashes of world war 2 and they had become a superpower they had become a huge industrial power so nehru ji uh, decided to to take india closer to that but he did not adopt the great the good practices of the soviet union and industrialized india fully he adopted fabian socialism which was like crawling one 1% 2% at a time per year and that's how the indian economy grew so the us at that time was hoping that india by india will become kind of will come towards closer to them in their orbit and be a democracy and be part of their orbit of nations and they were willing to offer india all kinds of things including nuclear weapons technology the, which was offered to india before the 1962 war with china india rebuffed that india was offered multiple times the the one of the permanent seats in the un security council by the us and the ussr ye bhi rebuff kiya so india's foreign policy was not driven by the indian national interest that's the problem next Abhang Sanatan, why is West so ignorant about Bharat's civilization? See, the people of the West will only know what they are taught, and what they are taught is we know what they are taught. They are taught essentially what we are taught in India, which is the opposite of what happened, and it is full of distortions and misrepresentations and so on, like I we we discussed just now. So they are taught all these things, and the impression that the West, the people of the West, get is that India is a very backward, misogynistic, primitive, barbaric, all that society. So they have no, they they have no interest in knowing it further. And the professors and academics there actually know what India is about. They know what the truth is, but they have an agenda to distort India, to distort the India, the image of India further, as we know is actively happening in the so-called Ivy League universities of the US. So that's why the West is ignorant about the truth of Indian civilization, and so is India to a large extent. Next, Amar Agarwal ji, धन्यवाद आपको, thank you so much. Next. 
Ayush Patwadiya. How did Japan evade becoming anglicized, even though they had their own run-ins with missionaries and still remain an American protectorate at large? Uh, the Americans have guided and and um, they have chaperoned J Japan's uh, transition from the nineteen post nineteen forty five era. Japan is not an American protectorate. Japan is an American possession. The Americans are in possession of Japan. There are more than 130 permanent U.S. military bases on Japanese soil since 1945. Japan is under permanent U.S. military occupation. And they have missionary activity there. More than half the population of Japan uh, officially identifies as atheist. There is very little cultural activity happening there. The only culture you see is the manga and the, and the anime culture and J-pop and all that, right? It has become very deeply Americanized, the entire society. Their favorite uh, sport is baseball after sumo wrestling and so on. So it has become deeply Anglicized. It has become deeply Westernized, the Japanese culture. They have been able to preserve some of it. The Americans uh, did not impose the American, the, the British, the English language and the Japanese. They allowed the Japanese to have their education system in the Japanese language, which is which was a saving grace for Japan. So at least that much is there. But apart from that, Japan has been ruined. Japan has been deeply ruined by the Americans. Next. Amar Agarwal, do you think the recent growth of population may be the result of so many killings and atrocities? In a way, that has helped India to survive and we are still 80% in population. Uh, the, the, what you see is that when a nation is, is uh, economically very backward, when you have a very low per capita GDP figure, then what happens is that the population growth is very high. You will see this in, in all nations that have very low uh, GDP per capita figure. The the rationale, the under, the, why why this happens is that there are no no jobs, there are no industries, and whatever uh, earnings you can do is through subsistence level activities like farming and all that. In that case, you need lots of hands at your disposal. So the more children you have, the more labor is at your disposal, and that's how that's how it goes. You know. Next. Uh, Avinash, Namaskar, Avijayji. When you were mentioning the evils of our society and the whites, say you missed one. Breast tax. Some days earlier, a channel where you create videos to made a video on this propagating this same fake propaganda. See, I have not missed it. There are hundreds of things that I have not mentioned because there is no time for it. I am very much aware of this fake nonsense of the breast tax. So this entire story of the breast tax is a complete distortion and fabrication. No such thing existed. The, the claim is that ladies in southern India and the Malabar region, which is now called Kerala, they it, it, it is claimed that the ladies of the so-called lower castes were forced to uh, remain uncovered above the waists, above the waist, and only the ladies of the higher, so-called higher caste, were above, uh, allowed to cover their upper bodies. That claim is complete nonsense. You will see lots of paintings by various um, uh, foreign uh, travelers to India, whether it is Portuguese, whether it is Dutch, whether it is British, who show even royal ladies of the of the of the 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, who have uh, who are topless. You know this this entire thing of covering your to the top part of your body. It's pa it, it's it's entered India's culture through the Victorian mentality of the British. They imposed the, their morality and their mores on India, and that's why India has become so so whatever it is today. So this custom was prevalent throughout India. That ladies, the climate is such that you don't need to wear so many clothes in India, right? So so, so much so much clothing. So the ladies in let's say Malabar, where this entire story is supposed to have come from, the ladies all had all went topless, even the royal ladies. So it is somewhere in the in late 19th century or early 20th century that women started uh, ladies started covering their uh, upper bodies in the Malabar region. Then in the 1950s or 60s, somebody wrote some article claiming that there was a best tax or whatever. There were various taxes uh, imposed on people. Everyone knows this. That's fine. But in the 1950s or 60s, somebody wrote an article making such claim, some such claim. Then in the early 21st century, people took this up. And now it's become full-fledged, uh, you know, like it's almost like something that happened. So this is a lie. It's a complete fabrication. It has no basis in the truth. 
and there is no record historical record before the 1950s or 60s that uh, speaks about any such thing there are many such examples of things that have been completely invented and fabricated through the so called citation loops and citation rings in academia and through these fabricated articles in in popular media and all that these are all lies and you're right a channel where i have uh, where i have collaborated once or twice they have also made a video which which uh, supports this fake story so that is uh, that is regrettable i would say next low life why marxists wanted to balkanize india in 1947 well not just 1947 their adhikari paper came came out in 1942 they put it up before the crips commission this project of balkanizing india has been around ever since india has been uh, has been uh, under foreign occupation especially under european occupation and because a broken up india is is far more easier to manage and and uh, you know exploit even now so yeah next date sir can you tell the history of himachal pradesh from mogal period we had many rajput surnames here did they migrate to this region or is it a separate thing yeah i i regrettably don't know much about the history of one specific region of india i know the history of the rajputs they've been the rajputs are the old uh, aristocratic uh, ruling clans of india from the post vedic uh, period onwards and they have ruled various parts of india northern india some central mm-hmm. india eastern india uh, western india and all that so obviously some of them would have ruled the region of himachal pradesh as well but i am not very uh, familiar with the a uh, detailed history of himachal pradesh itself so yeah that's what i can say yes himachal pradesh has always been the the western part has been hmm. uh, the uh, dogra rajputs for a very long time and the uh, eastern part also there have been the uh, uh, rajput clans there uh, uh, and i think uh, that's as long as i can remember so there's that's nothing uh, strange about it they are after all part of the overall indian uh, history and mm. uh, they used to be even in the mahabharata that uh, part which is called uh, uttara madra uh, uh, the, the madra desh what is called the madra desh is actually uh, part the himachal is contained within the madra desh next jay bharat jay punjab sdg on 500 million hindus killed figure your views well the maximum uh, my figure is about 100 million 500 to me appears an exaggeration abhijit ji will tell you what he thinks of it i think it could touch 500 million if if you see we were ruled various parts of india were ruled were under turkic occupation from let's say 1000 ad onwards until approximately 1700 or so ad that's a period of about 700 years now if you we know that these people killed lots of indians lots of hindus we know that and they they held substantial territories if we have a figure of let's say they kill half a million indians per year which is considering the size of the indian subcontinent not a very big figure if it's half a million indians per year in a century that's 50 million and if you take seven centuries i think a figure of uh, 500 million is not that far off actually if you look at it from that uh, statistical perspective so yeah it's 100 million is is a guarantee at least 100 million but it could touch 500 million definitely it's possible yes i think we need more research on this uh, we need more research 100% yes uh, next uh, logan spyri how does the hindu genocide compare in numbers to the russian chinese communist death toll that's only about 65 million so yeah 40 million by the chinese and about 25 million by the russians yeah uh, if you add it up it's about 100 million russia plus china r- r- give or take so that that pales in comparison with what happened in india yeah also should we include the uh, romani death toll over the past 1000 years as parva diaspora too Well, yes, the Romani are definitely part of our diaspora. In the past one thousand years, they've been out of India. They've been deeply, deeply persecuted. They've been enslaved. They've been uh, killed in large numbers. But we don't have statistics. We don't have figures because the 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 Europeans who did all these atrocities did not keep any tally of how many Romani people they killed, enslaved, all that. So we don't have any statistics. Romani history is almost 
a mirage. Nothing, almost nothing is known about about the past one thousand years, until the nineteenth and twentieth centuries. There are there are some records here and there of of oppression and persecution, but we don't have statistics, unfortunately. Uh, okay, next, sir. A famous sitcom, Big Bang Theory, made fun of every character only on personal level, but an Indian character Raj was specifically insulted based on his religion, culture, mentioning our history. Yeah, well, uh, so it's it's the thing, right? In the in in the West, in the US, you cannot uh, insult a person based on their religion unless they're Hindu. If they are Hindu and you insult Hinduism and you make fun of their culture, Hindu culture, in Hindu civilization, it's perfectly fine. But if it's another religion, if it's another Abrahamic religion, you'll be accused of a certain kind of phobia. This phobia or that phobia or whatever phobia. When it comes to abusing Hindus and insulting Hindus and mischaracterizing Hindus, it's perfectly fine. So this is the kind of, of uh, uh, system that they have in the US. It, it is a deeply, uh, what would you call it, double standards, right? That's the kind of hypocritical uh, system they have and that's what you find so what can i say about it it's it's part of this uh, this this project of distorting and whitewashing indian history and and uh, hindu phobia it's institutionalized hindu phobia all right uh, uh why indians vandana patel why indians couldn't do anything at that time uh i am uh, i'm guessing you're talking about the past 1000 years of foreign occupation see you can do something if you are politically united if you have one power center that has all the resources at their disposal, when you are pro politically fragmented, you can't do much because you can be defeated in detail, one piece at a time, right? And especially when you have a foreign oppressive uh, invader who whose entire philosophy, thought process, everything is militaristic, militaristic. It's it's a political ideology, etc. It's it's hard to resist that unless you are politically united. Whenever India was politically united, whether it is under the, under the Mauryas or the Kushans or the Guptas or the Karkotas or the Cholas or, or under, under Chhatrapati Shivaji Maharaj or whoever else, when India was politically united, nobody could defeat India. Nobody could even dare invade India. But when you are fragmented, this will happen. No, it, it doesn't matter how great, how superior your culture and civilization is. It doesn't matter. It doesn't matter how rich you are. You have to be politically united. That's when you are strong. Next, Kiran Date, thank you very much. Uh, Amar Agarwal, please make a channel just to fix education books. Okay. Um, uh, abhye, bachpan mein keval ek chapter tha Rajendra Chola ke naam se, wahi padha tha bas. Jabki Akbar ke chapter ka naam Akbar Mahan tha. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Only slight changes since then, not much. Yes. Dark secrets. Namaste, Avijit and Sanjay sir. Who really planted seed of Pakistan? Was it Britishers as taught in our syllabus or our own people like Nehru Jinnah took the approach to take it further? You can read my book, Unbreaking India. <laughs> Deals with it in a lot of detail. Perfect. Avijit ji? Yeah, yeah. I would, I would recommend the same thing. Yeah. Uh, next. Uh, Next, this is done. Yeah, Rudra Tripathi. Sir, how the ancient can be converted to storytelling? Uh, uh, if you want to uh, teach history in the form of storytelling, you can, I mean, uh, various authors can write historical fiction that's based on reality, or they can write actual history as if uh, you're telling a story, or you can make videos and movies and all that. So that's how you can convert it into storytelling. I think the audio visual medium is much more. Uh, useful because most people are scared to read for whatever reason i mean for good reason i'm sure the education system is very traumatic so most people don't like to read they like to see videos and all that and movies so you can make historical series we had this great uh, two great series ramayana and mahabharat which brought the, these parts of our history back into the national uh, civilization consciousness i would like to see big budget series being made again you know a 21st version 21st century uh, version of the Rama and the Mahabharat. Like in the West, they have so much money in HBO and all that. They make the Game of Thrones and the House of the Dragon and all that. Extremely well-produced TV series, 10 episodes per season, like five seasons, six or seven seasons. If you can do the same thing for the Rama and the Mahabharat, just imagine how much it will explode in the national consciousness. And there is so much Indian history that has never been brought on the big screen or the small screen. 
So there is so much to be done and there is so much uh, material to be covered. It's, it's a there great are opportunity. Also about, uh, there are, there are about uh, uh, 3 million documents, Sanskrit hmm. documents, uh, which are yet to be properly archived and translated. Hmm. 3 Indeed. million. That's yep. when I was dealing with this Sanskrit department uh, uh, as a secretary in the government of Rajasthan. It was brought to my notice. So I had some plan, but then I got transferred out. I see. So just imagine. And all these yeah, Sanskrit yeah. universities that are mushrooming all over the place, they are doing precious little towards that. Precious little. Yes. Next, Jai Bharat Jai Punjab. AC 1000 year Turkic rule from when to when you count? I think uh, I Turkey... count only 500 years basically. 1192. Yeah, five, 500 years. Yeah. yeah, yeah. But there was an Arabic rule that was uh, Arabs were driven away mostly. But then this uh, 1192 to 1707. It vanished. It's about to... a thousand years of foreign occupation, foreign overall occupation. Yes. Okay, Vladimir Adityanath, why we are not trying to get a dedicated department for foreign interference and audit any institutions teaching or training us with clear red lines? Very good question. Uh, I suppose I expect certain things are being done and more things, these activities are being monitored right now. So I, I don't know. See, if you are doing things like that, you're, gonna, you're not going to announce that. You're not going to publicize it. I hope these things are happening. Or the, the foreign interference is being closely monitored. All the routes of funding and into whose accounts the money is going. I am sure it is being done, but we will not announce it. We will not publicize it. And I suppose the government will take appropriate action whenever the time is right. Uh, Prem Jyoti, I would next Prem Jyoti, I would humbly request Chawla sir to make some videos on Battle of Sarai Ghat. It is one of the great battles that is in the syllabus of NDA. Okay, thank you for the suggestion. I will uh, try and do that. Next, Tirth Patel, why I have uh, why I was I had fallen in love with Mughals in primary school. <laughs> <laughs> yeah lots 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 of people did and then lots of people are still are in love they still are yeah yeah <laughs> <laughs> anubhav chaudhary sir jaipur dialogue history book kab likh rahe hain uh, please is par vichar kare dhanyawad well there is only so much we can do <laughs> there's a lot of it that others can do we can help them vinay teja Obviously, Indian natives are called Hindus and they follow Hinduism. I think it's time we call Greek culture Greekism, Egypt culture Egyptism, <laughs> Chinese culture as Chinoism. <laughs> <laughs> good, good. <laughs> Next. Project Hindu Kush. Thank you, Hindu Kushji. In short, nine months of our existence, we have logged nearly 100 million cases of crime against Hindus, mostly deaths. It is just scratching the surface. Agree with Chawra. 500 million is very probable. It's ongoing even now, daily. Wow. Well, yeah, wow. that log we are maintaining in Jaipur Dialogues. Vidhi Sinha. Thank you, Ji. Amar Agarwal. Thank you, Amar Ji. Ramayan and Mahabharat, please elaborate about the systematic suppression of such movies and other media outlets and any good recent changes. Bollywood is another story. Yeah. <laughs> <laughs> Bollywood needs to get its act together. I mean, uh, even even whatever Indian cultural theme movies they're making, they are. I, I I'm hearing very very poor reviews of those. I'm not watching them, obviously, but. <laughs> so that brings us to the end of the session. Aaj ka schedule yehi par samapt hota hai, aur aap sabhi darshakon ko bahut bahut dhanyavad. Agijit ji ko bhi bahut bahut dhanyavad. Jai Hind Vande Matram. Jai Hind Vande Matram. Thank you.